Добрейшего геройского времени суток на связи Антиквар. Добро пожаловать в Героев Меча и Магии 4, где мы продолжаем проходить оригинальные кампании. В настоящее время проходим кампанию Смерти или кампанию Некрополиса. Представляю вашему вниманию третью часть прохождения третьей же миссии из этой кампании Точки Силы. Если вы пропустили начало прохождения этой миссии, можете перейти по ссылке, которую видите в правом верхнем углу экрана. Я же с вашего позволения буду продолжать. Нужно нам немножко разведки дать, я так подумал, закончили мы в правом нижнем углу, отобрали у одного из наших оппонентов город. Ну, не очень понятно, что здесь есть. Нужно ли нам самостоятельно пробежаться или нет. В общем, поглядим. Так, дракона, наверное, оставим. Один дракон погоду мне не сделает, а здесь, если что, сможет э -э помочь оборонять город. Давайте бесиков с собой заберем. Не то, чтобы они мне прям были с собой очень нужны. Но при этом они могут давать разведку. Можем подсмотреть, что где лежит, куда нам надо отправиться и все такое прочее. Здесь, кстати говоря, внешнее жилище драконов. Ради него хотелось бы сбегать. Я полагаю. А в нем надо драться или нет? Просто если не надо драться, мы отправим... По-моему, я просто так забирал. Слушайте, мы отправим сюда саппорта, да и горья знать не будем в этом смысле. Все равно нам лорда нанимать в этот город, он отстроенный. Так, а теперь, что еще? Какая мысль меня посетила? Мне тут подсказали, что алтари-то можно брать, что, мол, некромантия будет повышаться, но класс при этом меняться не будет. Я в этом не уверен, но мы можем это протестировать, правда ведь? То есть всегда же приятно подкачать навык, если это никак на тебе не отражается. Поэтому сейчас мы, видимо, поедем обратным маршрутом и посмотрим. Можно ли это так сделать? Потому что если мы сможем повысить некромантию, при этом оставаясь демонологами, значит это нужно сделать. Так, здесь духи бесенка сейчас съедят. Ну ничего, ничего страшного. Подумаешь, прям съели они бесенка. Что ж теперь? У нас еще есть. У нас бесов с запасом было заготовлено. Ну что, давайте голдотом отправляться. Будем идти вот по этому маршруту. Конюшни, естественно, посетить охота. Единственное, что еще нужно отметить. Будем держать курс на город Фиолетового. Фиолетовый же он против нас еще. Да. Фиолетовый и бирюзовый. Ну, как-то вот от этого и будем отталкиваться. Так. Нила у нас здесь есть. А здесь, соответственно, пока никого нет. Сейчас мы это дело подправим. Поль. Пусть будет поль. Почему бы нет? У нас поля ни разу не было. А так будет поль. Тебе дадим призрака. Чтоб тебе не скучно было, будешь коротать долгие вечера в беседах с этим бесплотным созданием. Ну, вроде как все. Пошла каточка. Ага. Это тут караваны пришли. Ну, в общем, не слишком это страшно. Ладно, голдот, поехали. Будем пробовать духов пробивать. Что, дать на них массовое проклятие, я думаю. Прежде всего, да? Или сначала призвать прикона. Не живые они, были бы живые, вообще бы проблем не было. Это ясно. Можно как-нибудь загородить своими телами командира нельзя понял понял вас что телами командир не загораживается
слушайте а, есть на самом деле определенные сомнения что я здесь справлюсь что-то как-то не так уж слабо они бьют А если так, так наверняка повеселее пойдут дела. То есть у нас появился дамажащий стек. Угу. Я думаю, что еще дадим побольше бесиков, чтобы побольше урона, да, они вносили. Так, ну и тебя уберем. Достаточно этого будет для победы? Думаю, да. Так-то голдот сам еще отвечает периодически. Причем не так слабо это делает. Как-никак. Мужчина он у нас прокачанный. Ну, полумужчина, да? Ну, хотя почему полу? Мужчина полностью просто живой наполовину. А так, в целом-то норм. А, тут, правда, есть вот такой вот нюанс. Сразу-то мы не проверим. Здесь у нас горгульки стоят. Я почему-то подумал, что тут все доступно будет и открыто. Ладно, ну мы вернемся к этому вопросу. Обязательно... Протестируем этот момент. А, горгульки так горгульки только что появились, да? Сейчас же неделя была. Протестируем момент, можно ли нам. Повысить э -э, некромантию без ущерба. Для производства. Так, здесь мы можем проскочить. И вот мы, кстати говоря, находим еще одну точку силы. То есть нам бы сюда поехать. Ну, все равно, я думаю, надо придерживаться плана, что мы идем э, в сторону фиолетового. Прежде всего, а там уже будем посмотреть. Так, а тут горгули нам перегородили дорогу, да елки-палки. Не очень удачная неделя тогда случилась. Окей, значит, здесь постоим, подождем. Получается так. Как-то у нас все было вроде хорошо. А тут мы теперь никуда пройти не можем. Ужас какой. Не задача, прямо скажем. Ладно. Значит, будем облетать. Попробуем. Попробуем э -э, все равно бесами дать разведку, насколько это возможно. Ну и заберем... Жилище драконов Так, по деньгам у нас проблем нет Поэтому вполне себе это делаем И полем возвращаемся Будет сидеть, сторожить город Можно, кстати, и вот этих вот Товарищей перебить За 630 денег Зачем нам ваши 630 денег? Мы вас перебьем, да и все вот так. У нас зверюга такая ручная тут. 630 денег. Есть еще опыта. А мы сюда можем пройти? Ну, вроде как да. Давайте это сделаем. Что касается отстройки городов. Нужно ли нам что-то тут делать? Или уже все? Давайте тоже я восстановлю это в памяти. Ну, у нас как бы не построена башня магии в родном городе. Тоже, по идее, не должно это быть критично. Дюжины горгулик. Ну, поехали. Но эта боевка сложная совсем не выглядит. Бес сейчас съедят. К бабке не ходи. Или нет? Нет, будут бить по голдоту. Ну, меня это, в общем-то, устраивает. Давай, беги. Беги, приятель. 
Немножко опыта получили на этом деле. Все неплохо. Вампиров не осталось. Надо их тоже пробивать, чтобы они нам не загораживали вампирник. Это опять же и кач какой-то, и в общем... В общем, не будет лишним это действие, вот что я вам скажу. Давайте мы еще каменную кожу дадим. На всякий пожарный. Так, леприконы, вы идите, танкуйте. Пока вас обойдут. Ну, хотя нет, обошел быстро. Я бы сказал, практически моментально. Урона они по мне не наносят, так что... Проблем не намечается. А жизни в четверке имеют замечательную особенность регениться в начале следующего дня. Прям, конечно, вот этот момент не может не радовать. Вообще, наверное, вот так я сижу и думаю, а какое впечатление четверка произвела на людей, ну, которые играли в тройку, играли, да, ждали выхода следующей части. И вот выходит вот такая вот следующая часть. Вообще, наверное, это был какой-то культурный шок, если хотите. Ну, не в том даже плане, что четверка плоха. Нет, я ее не считаю плохой, о чем говорил неоднократно. А в том плане, что она вообще другая же, да? То есть, в принципе, она другая. Герои, которыми можно драться, которые участвуют в бою, у которых есть жизни, свои показатели. Полагаю, что фанаты серии были... Мягко говоря, удивлены. Ну и, в общем-то, удивляться, что многие четверку не приняли. Восприняли ее появление в штыки, как это принято называть. Но, наверное, тут тоже не стоит. То есть этих людей можно понять. Это у нас что такое? Ну, это я вижу, что дюжина тварей. Они охраняют убийцу великанов. Угу. Слушайте, а может быть, кстати, и вот тут будет еще одна точка силы или нет? Может и будет, а может и нет. Мы только одну нашли, да, еще надо найти три и потом прийти вот к этим воротам. Вот это я помню. Ладно. Поль. Иди качнись. Молодец, продвинул благородство, прям сделал то, что мы от него, собственно, и ждали. Фиолетовый вообще сидит спокойно. Так, а у нас оппонент Сизый, да, я его каким называл? Бирюзовым, а он Сизый. К этому я не был готов признаться. А, и нам вот сюда идти, я чуть вообще не в ту сторону не поехал. Ну ладно, главное, что вовремя сообразил. Так, что по опыту? 4200. Не будем пробегать мимо горгулей. А здесь я, кстати, не был же. Или был. Десятки призраков. 
Нет, ну, если бы был, я бы, наверное... Ну, тут бы призраков не было, правильно? Как-то миновал я это место. Внезапно. Ну, да ладно. Дальше смотрим. Нам надо найти врагов. Прежде всего, точки силы, это, конечно, цель миссии и все такое. Но нам надо найти врагов. Может, вот тут прям город? Прям мы в него упремся? Иди по дороге и в город оппонента придешь? Здесь у нас Сандро, который бежал. Воин природы. А отсюда я никак не проеду, да? То есть, получается, мне надо было именно, что к елке палки как у рельефта. Непростой, тут все загорожено. То есть, именно от этого города. Какая неприятность. Ладно. Наверное, ничего страшного. Может, мы и тут армию какую-то соберем, да... Победим его. Там что-то армии-то вообще нету, судя по всему. Ну, это же как бы несерьезно, <laughs> как вы понимаете. То есть тут неважно, поле, не поле, вот там три дракона костяных. А это сила. Забираем денежки, сливаем бесика. В принципе, он свою миссию уже выполнил. Так, ну это стоит у рынка. Кстати, а может нам его покачать на тех же горгульках? А почему нет? Есть три дракона. Давайте, наверное, поосваиваем территорию. Они мне драконов не сольют. Девяносто четыре хп. Эй! Я думал, он не дотянется. Вообще, что ли, обалдел? Надо... Полем снимать ответочку. А потом уже драконом, да, врываться? Сколько хп? 52. Ну, должно быть нормально все. А, ну он сразу его и шотнет еще. Хорошо. Было бы неприятно, конечно, дракончика залить. Мягко говоря. Так, вот еще сундучок есть. Я его не взял. В общем, сейчас мы тут горгулик вот этих пошибаем. Ну и мало ли, благородство еще двинем куда-нибудь. Ну, наверное, не лишняя история. Почему бы и нет. Дракончиков бы побольше, да? Как показывает практика. Не помешало бы. Так, вот этого беса сейчас накроют. Судя по всему, ну, по крайней мере, попытаются. А мы пытаемся тебя обмануть. Зайти с другой стороны. Стоять. А, тут нельзя зайти с другой стороны, я понял. Ну, по крайней мере, здесь тогда останемся. Казначейство, горное дело... Здесь продолжаем двигаться. Тут, я помню, вампиры стояли. Сюда. Ну, наверное, надо тоже попробовать, да, вписаться в эту историю. И три магички, единички магии себе заполучить. Придется здесь покастовать. И попризывать бесов. Думается, что без них я тут... Не одолею всю вот эту ораву. Эх, только один раз сумел сопротивиться старению. Держать строй. Я думаю, что еще разочек, да, мы кастанем призыв. О, так должно быть нормально. Да, 
Голдот, живи. Ты не можешь пасть в этом бою, ну... Не должен. <смех> не хотелось бы, чтобы это произошло. Да не, должны, да? Должно нам хватать. Запаса прочности. Сколько жизней-то? 32, норм, они уже ничего не отнимают. Ну, на тоненького, но, в принципе, сотку духов, получается, мы убиваем. Так, э -э, здесь, наверное, ничего не бьем. Просто едем дальше, да, нам нужно... Полечиться. Так, а что, они биться с нами будут, что ли? Получается, мы слишком далеко пошли вперед или нет? Да чтоб вас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И что я могу сделать с этим совсем? Наверное, бесов на, на призывать, да? А что я еще могу с этим сделать? И вампиров поднять из них. Ну, я думаю, да. Интересно, а девятки вампиров хватит, чтобы тут всех разобрать, пока они бесов бьют? Сейчас мы в защиту встанем. Наверное, хватит. Нормально. Голдота так просто не взять. Он как бахает. В принципе, и восстановились даже, можно считать. Мана не до конца, но это уж ладно. Так. Воин смерти уровня 2. Воин смерти уровня 1. Ну и тут, в общем-то, много с ними всякого разного непонятного. Отребья. В общем, ну через бесов, наверное, да и все. Прям горе не знаем. Вызвали бесов и погнали разваливать. Интересно, вот такого количества хватит? Ну да. <смех> Ой, ребята, куда же вы на голдот это? Он суров в своем величии. Один скелет еще подняли, ну все. Так, перчаточки, передвижение. Сопротивление к магии, отлично. Нам и то, и другое зайдет замечательно. Нужны ли мне скелеты? Ну, типа единички, да? Ну, давайте, наверное, пусть будут. Единички, они, в общем-то, в любой части героев, как мы знаем, лишними-то не бывают. Да, помедленнее мы из-за этого стали, но ничего, я думаю, что переживем как-нибудь. Здесь, куда мы идем? Сюда. Возвращаемся. Ну, а что, скелетика мы утащили. Так, мы можем, можем, кстати, разведочку вот сюда дать. Полем, я думаю... Тоже правильная тема, как раз как попасть к месту силы. Ясно, что туда нужно прийти голдотом. Так, а в городе кто сидит? 
Ну, в городе посерьезнее, ребята, да? Ну, в принципе, все равно я должен справляться. И место точка силы еще одно. Стараемся ману не тратить лишнюю. Пока они там с бесами будут развлекаться, мы их просто перестреляем здесь, да и все. А в городе главное еще ядовитых тварей нету, тупить некому. Мы так не привыкли. Мы привыкли кинуть я, яд на ядовитых тварей, чтобы они тупили, как не в себя. Интересно, а тут можно вот, 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 вот так пройти по дорожке? Наверное, можно. Наверное, дорога как раз туда и пошла, в ту сторону. Ну и после этого мы спокойно уже будем заниматься нашими делами. Правильно? Шестерочка драконов. Джессика, воин природы. Волков будешь вызывать? Вот это вот все. Тебе скучно не было там. Так, а у нас сколько сопротивления? 48, да, вспомню, при, ну, при наличии плащика. Эй! Вот это сейчас я не понял. Вот это сейчас было внезапно. Он взял просто и нас ударил. Это же вообще ни в какие ворота. Типа все пошли. А, -а, а, слушайте, а это из-за того, что я ядко станул или что они такие злые? Нет, но если они все пойдут, понятно, если они мне не дадут времени, то тогда без вариантов. Я тут ты кинул, это ладно, это как бы меня мало волнует, я признаюсь. Так, а где наша? Почему у меня эликсир не выпит? Или мне его снял какой-нибудь доброход? У меня же они есть, а у меня одно зелье. Mm -hmm. Одно, да? И я еще под дракона тут подставлен. Mm -hmm. Ну нет, так, так такую боевку то понятно, что я не тащу. Они же обычно в городе сидят. Что изменилось-то? Ну, видимо, изменилось то, что у них нет стрелков. Так, ладно. Мне нужны, короче, чего нужны? Мне нужны подкрепления и мне нужны... Эликсирчики. Правильно? То есть мы вот этих берем. Скелетов может взять. 90 штук. Как бы они там от дракона рассыпаются сразу Нет, наверное, мы не будем их брать Давайте-ка мы Купим вот таких вот Скляночек, баночек Штучек 8 Почему бы и нет, да? И отправим дракона Вперед можно, кстати, к дракону присовокупить нашего героя Потому как, если по дороге будут горгульки, например, вот это, ну это ладно, это в стороне, то еще и покачается. Нила. А что мы пройти не можем? А, да, вампиры стоят, я и забыл совсем. Дюжины, да-да, их тоже надо будет убить, ну, до этого доберемся. Окей, теперь поле. Разведчик наш доморощенный. 
Находит еще горгулик. Да, и вот она, точка силы. Опа! Да ладно! Я думал, он затанкует, а он что-то что не смог. Понятно. Ну, погнали обратно, что. Погнали в город. На воскрешение. Благо, есть кому дотащить. Да, Поль, как не ожидали, мать тебя, что ты так сложишься. Как карточный домик. Я не верил в то, что у мятежных демонов найдется предводитель, способный их сплотить. Но воитель по имени Сурей собрал против меня огромную армию. Сегодня мои разведчики донесли, что он отказался от своей изначальной цели, не Корума, чтобы сразиться со мной. С его стороны разумно не оставлять вражескую армию у себя за спиной. Очень разумно, разумные демоны, да, только этого нам и не хватало. Как-то планировали этого избежать, а не, не вышло ничего в этом плане. Ладно. Здесь вот тоже дракона наймем. Ну и поедем дальше искать приключения. Теперь ты... Слушайте, еще не такая большая армия, да, давайте отметим, справедливости ради. Могло быть все гораздо-гораздо серьезнее. Че, пока поехать сюда, что ли? Куда бы нам пока направиться? Алтарь тактики. Ну, наверное, нам не нужен. Зачем нам тактика? Это нам тоже не нужно. Просто покачаться где-нибудь, нам какую-нибудь боевочку провести и уровень 1424 опыта. Ну, наверняка тут же... Тоже при... А, слушайте, ну вот точка силы, кстати говоря, пока мы ждем. Или она в недосягаемости от нас? В недосягаемости за рельефом, ладно. Смотрим. Вот у нас засланный казачок, в смысле чертик, стоит, наблюдает. Так, больше обзора, вот это вот все. Четыре дракона, 16 вампов. Хватит нам этого? Да хватит. Понятно, что без потерь мы, скорее всего, там не справимся. Ну что ж теперь? Если пытаться каждый раз без потери все пробить, то это все может затянуться. Так, кстати. Давай-ка возвращайся, барышня. Как выяснилось, делать тебе в этом походе нечего. Какого-то халявного опыта мы не нашли. Поэтому дальше драконы сами по себе с вампирами. Ты сама по себе. Ну, погнали. Погнали дальше здесь разбираться. Наверное, надо под них подставиться. Эй, не вы первые должны были на нас напасть. Сейчас дракон отъедет. Да елки-палки. Какие жесткие ребята-то. Я еще и не записался. Так, ладно, Поль, тогда давай первый ты. Какая незадача, слушайте. Какие-то агрессивные создания. Нападают на нас, хотят чего-то. Так, еще дракон. Тоже, тоже пригодится. Сейчас мы еди единички при применим для этого дела. Хитрая стратегия. Без них как-то не очень пошло. Ну, это такие, конечно, бои местного значения, по сути дела. Ни на что не влияют. Ну, какой-то опыт все равно мы получаем. Боевок в четверке. Они поделились очень хорошо. Все, 
Спокойно, ребята. Да не, нормально. Нормально. Что называется, и так сойдет. Так, ну и сюда еще теперь разведку сумеем дать. Хорошо. Так, теперь, теперь что мы должны сделать голдотом? Ну, не то, чтобы прям должны, но, наверное, сделаем. Призовем-ка мы толпу леприконов. Почему бы и нет? Они на нас накастуют всякого разного. Причем скелет, наверное, нам и не нужны в этой связи. Да. Он уже рядом, хорошо. Вот эту штуку можно было забрать, да, сразу? Кто-то уже посетил мельницу. Кто бы это мог быть? Какой-то очень нехороший человек, как мне кажется. Взял, посетил нашу мельницу. Унес нашу законную добычу. Мы на нее уже рассчитывали всячески. А, ну вон что случилось. Так, ну эликсиров теперь много. То есть, я думаю, нам хватит на практически любую осаду, независимо от уровня ее сложности. Ну, сложно предположить, что не хватит 9 эликсиров. Мы же выпили уже, да? Нет, не выпили. Хорошо, теперь, теперь мы призываем леприконов. Кстати, призовем мы их прям нормальное количество. Интересно, а какая горячая клавиша продолжает движение героя? Так, здесь что у нас? Мы на этот стоять? А мы тут не можем пройти? Может тут типа последняя будет точка силы, но попасть сюда можно как-нибудь через какой-нибудь портал, который вот здесь прячет, спрятан. Ну, можно такое предположить, да, потому что другого прохода я сюда не вижу. Угу. Ну, видимо, Поль все накачался. <laughs> все, что мог накачать, накачал. Поэтому пусть возвращается в место постоянной дислокации, определенной ему голдотом. Ну что же, 145 леприкончиков. Чем не сказать, что их количество играет для нас какое-то большое значение. Но, в общем, так, убираем. Назад. Убираем назад. Вот так как-то мы расставляемся. У нас же там плотное построение. Да. Отлично. Ну, записываемся и погнали. Надо забирать это дело. Семь драконов. Понятно. На месте не стоят. Это все ясно. Так. Ну, погнали дебафать вас по полной программе. Угу. И теперь типа они не хотят к нам идти. А что так? А что случилось? А что изменилось, друзья мои? Что вы к нам идти не хотите? Не хотите? Ладно. Не возражаю. Яд на нас кинул, гад такой. Но яд слабенький. Мы сильненькие. Так, а где тут собачки были? Вот собачек можно потравить. Еще кого можно потравить? Бисиков. Хотя, нужно ли их травить? Да, это ребята, из которых жизни можно было потянуть. Ну ладно. Так, что еще? Еще мы на них могли же накинуть какую-то печаль там без разницы, но было общая, общая слабость была. Угу.
Я думаю, сейчас мы от этих избавляемся, потом уже будем предпринимать какие-то более решительные действия. Ну, можно, кстати, пока формировать отряд бесов какой-нибудь большой, да, почему нет? Волков призвал. Жест отчаяния. Сейчас мы бесами как ворвемся а Легионом Ага, серверы решили выйти Но главное своевременно придумать И начать реализовывать Ух ты гад такой В, в дракона в нашего Обалдеть Так, ладно Что мы еще можем Ну мы вампиров можем поднять, во-первых Ну и здесь дракона отоварить всеми. Просто всеми. Раз они пошли в атаку. Что, продолжаем бесов, наверное, максить? Почему бы и нет? Мне кажется, нормальная тема, а здесь по драконам работать. В героя врезается. Ты ж мой хороший. Прям если бы тебя не было, тебя бы надо было таким придумать. Так, минус дракончик, но ну, это ясно. Что так оно и должно было быть. Оп! Хорошо. Ты ж придумали тут убивать меня. Так, можно пока и пострелять. Они, в принципе... Много-то у меня не отнимают уже. Вроде как. Минус вампы. Сейчас добьем дракона. Ну и по сути уже дальше. По сути дальше уже... Формальности останутся. Хорош. Бесы вообще могли бы и побольше урона наносить, что-то мне кажется. Ну просто их 610. Они не сказать, ну прям что разрывают. Так, идите, ворота лучше ломайте. Раз такое дело, раз вы больше ни на что не способны. Ну и вампиры можно тоже подключить к этому вопросу. Хотя можно просто перелететь же, да и все, да? И с волками там все закончить. Итого, мы дракона потеряли из неприятного. Вот, остальное все, в общем-то, без разницы. Эти были призваны, это была единичка, которую мы с собой таскали. Ну, в целом, занятная боевочка получилась. Продвинутая магия природы. Да ладно. Да ну неужели? Мы церберов можем призвать. М -м -м. Голдот полумертвый постигает заклинание цербера. Благодаря его занятиям по дисциплине продвинутая магия природы. Хорошо. Так, забывчивость. Здоровье героя на 50. Прекрасно. Больше денег, больше всего. Ну, город Тарас мы захватили и фиолетовый покинул этот мир. Замечательно. Так, надо поглядеть, сколько мы можем 
призывать церберов 25 за 8 маны угу. так теперь нам а природа здесь соответственно нет да природа второго уровня нам доступна то есть где-то мы ее теоретически могли бы даже изучить подкачать так, что, ребят, ребяток здесь оставим? А сами поедем вниз? Наверное, да. Слушайте, тут еще пятерка драконов, да, живет, шестерку уже. Их бы, конечно, перебросить туда было бы прям зачетно, но возможности особенных для этого я не вижу, признаться. То есть, какие у нас варианты драконов перебросить? Ну, понятно, что караван сарай, но это будет долго. Так, ладно, кладбище, это все ерунда. Это все неинтересно. Если хотите, можете оставить здесь часть войск. Да вот, вот этих хочу, ребят, оставить. И, наверное, отключим все-таки э -э призыв. А вот этих давайте наймем. Они быстрые. Единички не помешают. И опять же тормозить нас не будут. В наших путешествиях. В общем, получается, что мы в этой серии банально дочищаем наших врагов. И в следующей уже будем приниматься непосредственно за выполнение задания. За то, что пропылесосим всю карту. Попробуем докачаться. Тут много боевок. Ну, еще и в этой, наверное, начнем. Ничего себе у вас здесь залежи бесов. Мы берем всех. Знаете ли, питаем слабость к маленьким, пузатеньким, красненьким демонам. Ну что же. Мало дьяволов, мало вампиров. Ну, в общем. В общем, не должно у нас быть затруднений. А, это в городе вообще, да? А здесь... Мандер, бедолага, он же Мандор. Ну, в общем, даже и не знаю, что сказать вам, ребят. Что, вампир вперед пошел, да и все. И даже ничего больше говорить не будем. Так, фейк, подстрелим, чтобы они дядь, дядек наших кровососущих не раздражали. Ну и тут уже... Пара пустяков. Но это не серьезно. Такая боевочка. Скелеты. Ну, пусть будут. Подняли, так подняли, что ж. Не распускать же их обратно. Сразу нападай. Можем мы напасть? Не можем. Должны ждать завтрашнего дня. Ну, ничего, подождем. Мы, в общем никуда не торопимся. И все-таки Сандро бросил нам вызов в конечном итоге. Держи, старичок. Никуда не лезем. Накидываем яд. Не вынесла душа поэта, да? Решили, что надо идти, а то <смех> передохните все внутри стен города. Ну, решение, в общем, правильное, но вряд ли, конечно, оно что-то вам принесет, какие-то позитивные результаты. Больно у вас всех мало.
О как! Ничего себе! Подлететь даже мне не давали. Это не порядок. На тебе яд. Э, вампиры. 158 мужиков. Так, а у тебя эликсир воскрешения присутствует. Ну, давай мы не дадим тебе им воспользоваться. Чтоб ты просто взял и отъехал. Угу. И кто-то у нас остался. 20 волков, 3 вампира. Понимаю. Серьезные ребята. О как. Четыре дракона убили только одного вампа. Да, крутые они, конечно. И это при том, что мне неоднократно писали, что в Эквилибрисе они были понерфлены. Какие же они в ваниле. Просто их не убить. Лихоград мы захватили. Лихоград. Какое говорящее название. Правда, нам не пишут, что мы окончательно победили супостатов, но это ладно. Смотрю я все на жертвоприношение, смотрю и думаю, надо, наверное, прочитать, как оно работает. Сначала заклинание уничтожает указанный отряд вашей армии, затем вы указываете второй отряд, который получит удвое количе... удвоенное количество очков здоровья. Это на нежить прям работает? Их тоже можно приносить в жертву? Так, здесь вампирчик не будет лишним, ясное дело. Ну, этих мы тоже, наверное, с собой потащим. Так, ну чего, поехали чистить карту. Наверное, попробуем. В том числе забрать эти штуки. Алтари смерти. Надо бы какой-то маршрут, наверное, проработать. Через вот этот топот сначала вот в эту башню. Как вариант, там драконов можно отправить навстречу. Ну, давайте, наверное, и так сделаем. Так, где у нас там дракончики жили? Городов-то городов. Короче. Пока в списке найдешь. Пока накликаешь. Ну, просто вот так, наверное, да? И на соединение с основными войсками. Еще, учитывая количество ресурсов, можно было бы вообще-то поотстраивать еще и вот эти деревни. Ну, как-то, если честно, мне лениво деревни отстраивать. <coughs> По идее, у нас так достаточно сил, чтобы здесь свободно со всеми разбираться. Здесь проход. Вот к этой башне проход вот здесь, да, все-таки. Вот тут, наверное, еще одна будет. То есть, смотрите, у нас есть здесь. Хотя мы не понимаем. Так, тут вообще мы не понимаем, что такое. Мы посетили только вот эту. Еще видим две. Угу. Так, ну ладно. Пока не очень понятно, как вообще все это должно работать, но... Сейчас попробуем. Так, а тут наверняка тут два дракона. Я вот мимо пролетел. Ладно, ничего. Мы вернемся, мы не гордые. 
За парой драконов можно и Припархать Ну тем более мы как бы вроде никуда не торопимся Куда нам торопиться Карта наша А этот портал куда? Не сюда явно Вот сюда В угол угу. Кстати говоря Может быть неплохо Ну сначала наверное вот эту башню надо зачистить И с ней дела закончить Думаю, что так Драконы охраняют Ну, кстати говоря Если драконы охраняют, что вопрос Мы вообще это бьем или нет Ну, опять же, с адекватными потерями Драконов почти как вампиров Это, конечно, занятная история Окей, ладно Так, нам нужен бесенок один Давайте посмотрим, сколько там Ой, да прекращай уже. Высадил. Впереди себя заблокировал мост. Не тот, что ли? Нам в любом случае сюда надо. Ты в любом случае давай чеши обратно. Погляди, что к чему. Дюжины. Ну, кстати, дюжины. И, и что? И что с ними делать? Слишком много, пожалуй, да, чтобы я мог это все прям разбирать. Спокойно и элементарно, не задумываясь. Двадцать один. Ну, в принципе, у нас единички есть. Ну, без потерь что-то. Но если они будут бить голдота, то вроде как и ничего, да? А если нет, то тогда есть вопросы, как это должно будет сработать. Вы прошлись по костям прежних гостей, открыли секретную келью в задней части башни. Вы ступили вперед, обхватив кристалл рукой, и медленно повернули его три раза влево. Включив ее, вы наложили особое заклинание, заклятие, направляющее силу этого древнего. Место вашему хозяину. Чудо. И это просто чудесно. Дальше ты что? Так, слушайте, а вот тут нельзя повзаимодействовать с этой историей, вот с этими воротами. Вроде как я кликал, и вроде как нет, но мало ли. Я плохо кликал. Ну-ка, давай сгоняй еще разочек. Так, сюда, наверное, долго. Ну что, сюда сначала? Там он вампиры еще сидят. Четверочка. Просто здесь сразу алтарь смерти забрать, да, чтобы к нему не возвращаться. Может и неплохая идея. Два дня пути, замечательно. Ну, наверное, да. Давайте так мы и поступим. Ну нет, никакого взаимодействия здесь не происходит. Но, по-моему, здесь еще какая-то штука была. Слушайте, а может быть, когда мы посещаем места силы, тут удаляются вот эти вот камни? И сейчас мы посетим еще одну башню. Искать ее, наверное, надо вот здесь. И тогда все случится. Мы получим доступ к этому месту. Может быть. Потому что у меня что-то есть стойкое ощущение, что здесь было <coughs> ну, две какие-то статуи такие, которые мешали проходу. А сейчас она осталась одна. Так, здесь плюс драконы, плюс вампиры. 15 у нас, да? Ну, в принципе... Это я все к тому, что нам сейчас 20... Ну, в общем, нужно драконов пробивать. Скелетов, что ли, с собой взять? Призраков? Ядовитых тварей? 
Всех возьмем, короче говоря. Да, будут нас немножко замедлять, ну и что. Мы переживем как-нибудь. Так, и вот тут у нас боевочка вообще. И мы еще и вот, вот сюда забежим. И даже вот сюда забежим. Мы же тут не были. Голдотом. Плюс тысяча. Качаться нужно, ну да. Я полагаю, мы сейчас с вами э, возьмем некромантию продвинутую. Может быть, вот этот меч. А меч кто охраняет? Что-то я не помню. А тут долго бежать. Дюжины, сотни. То есть проблем быть не должно, судя по всему. 41. Все время я проверяю, не начинает ли работать Адлайн смерти на создании смерти Ну да ладно Эй А вот эти впереди стоят вообще Зачем? Если они ничего тут Блокировать не могут Ой, какая духота Ну ладно, мне это не важно Отъедет и отъедет Мне это, в общем, без разницы. Так, теперь, теперь слабость общую. Угу. Изумительно. Ну вот вы и попались Твари такие Оп Все хорошо Все схвачено Так, ну тебя мы отдаем по сути Да в смысле ты сюда д -д доползла? Ладно. А мы так. Что скажешь на это? Самая простая боевочка в итоге получилась. Ну, не то, что не самая простая, но, в общем, мы потеряли некоторое количество существ. Но, в общем, не очень страшно. Магия смерти, да, обучает. Продвинутая некромантия, изумительно. Мы, как были демонологами, так и остались. А некромантия, насколько я понимаю, продвинутая, ничего там кардинально не то, не меняет для нас, да. Мы, в общем, можем просто больше поднимать. Или скелетов, или зомби. Так, ну поглядим на меч. Я думаю, что еще мы можем это да, в этой серии сделать. Вполне себе. Тоже тут твари, дюжины. Ну, в принципе, поехали. Опыт есть, опыт. Опыт нужен. Ну и, собственно, мы скорость здесь даем и все. Получается изи каточка. И в смысле ты не успеваешь отъедаться? А надо бить, потому что. Смотрите, реально не успевает. Ну 
Нормально. Ну, было понятно, что сейчас их станет меньше, они урона будут наносить меньше. Да, их можно было еще проклинать, вот это вот все, ну, как бы... Было лениво признаться, такими вещами заниматься, поэтому мы отдали сколько? Три ядовитые твари и здесь пробились. Мечик себе забрали, меч, говорят, хороший. Берите, не пожалеете, вот это все. Герой наносит удвоенный урон. Ну вот, лучше бы армии героев, конечно, наносили бы удвоенный урон. Мы-то по урону вообще не слишком специализируемся, да, по части <смех> талантов голдота. Ладно, друзья мои, я полагаю, что на этом давайте мы третью часть прохождения этой миссии поставим на... Закончим, да, само прохождение поставим на паузу. Призываю вас быть активными, пишите комментарии, делитесь эмоциями, впечатлениями, давайте советы. Огромное спасибо хочу сказать всем тем людям, которые поддерживают мои каналы, мои ролики, летсплеи. Всем удачи и до встречи. Пока.